DRC yafanyika hii leo na katika michezo na burudani wakati Simba ikimtimua Patrick Elsens mwambusi na yatangaza kwa chana na mbea site msomaji wako siku huu ni Grace Kingalame Na tumai ujambo ni Novemba 30, 2019. kwa kutuchagua kama kituo chako cha habari. Karibu sana katika taarifa ya habari ambapo tutakujuza leo jiri hapa nyumbani katika mataifa mbalimbali bila kusahau katika michezo na burudani. Mimi naitwa Grace Kingalame, mwanzangu anayekuletea taarifa hii ya habari kwa lugha ya alama ni Jen Malumbo. Lakini pia ukumbuke leo ni hadubini habari kwa kina hivyo tutakujuza habari ambayo imefuatiliwa kwa kina hapo baadaye tuanze na habari za kitaifa serikali imeziagiza kampuni za ununuzi wa pamba kuanza kuwalipa fedha wa kulima wa zao hilo ambao bado hawajalipwa fedha hizo katika msimu wa zao uliomalizika ili kuwezesha mkulima kuanza maandalizi ya msimu mpya wa zao hilo bila ya kuwa na kikwazo akizungumza mjini Shinyanga mara baada ya kukutana na wadau wa pamba katika mikoa inayolima pamba Naibu waziri wa kilimo Hussein Bashi amesema hatua hiyo ni muendelezo wa kuweka mazingira bora na kuhakikisha kila mkulima ananufaika na kilimo. Grayson Kakuru ana taarifa kamili. Gari zote za mbegu zikifika katika Naibu waziri wa kilimo Hussein Bashi akitoa taarifa yake mara baada kumalizika kwa kikao cha wadau wa zao la pamba hapa mjini Shinyanga katika kikao kilichokutanisha wadau mbalimbali katika mikoa inayolima zao hilo moja na mambo mengi kujadiliwa naibu waziri Bashe akataja mambo manne makubwa moja tutahakikisha kila mkulima ana bank account la kwanza la pili tuhakikisha kila amkos ina bank account la tatu mwaka huu watapata mbegu watapata viwatilifu kwa mkopo ambao tutarecover kwa mwisho wa msimu na jambo la nne tumekubaliana kwamba mwaka kesho kutakuwa hakuna mambo ya kuingilia soko pamba itauzwa kutokana na, ma, na bei iliyoko sokoni hatutoingilia serikali masuala ya kupanga mabei na kutangaza nini mkulima atauza mazao yake sisi serikali kazi tunayoifanya safari hii ni kuhakikisha kwamba viwatilifu gharama zinapungua tunahakikisha kwamba tunahamasisha kilimo cha cha cha, cha kufata uh, uh, kanuni sawa sentimita 40 kwa tisini mbali na mambo hayo lakini swala la msingi analotaka kuona ni wakulima ambao bado hawajalipwa fedha zao kuanza kulipa haraka iwezekanavyo mkuu wa wilaya ya Igunga mkuu wa wilaya ya Maswa na wilaya zote ambazo wakulima wake hawajalipwa hawajalipwa fedha wahakikishe amkosi zote zina account benki alafu hizi kampuni zipeleke fedha moja kwa moja kwenye account za amkos zikiingia kwenye account za amkos ofisi za madc zisimamie fedha hizo kuhakikisha kwamba zinaenda kulipwa kwa wakulima moja kwa moja na wasiwaachie viongozi wa amkos kwa sababu kuna maeneo viongozi wa amkos wamefanya ubadhirifu wa fedha za wakulima mimi ni grace sankakuru tbc shinyanga Ukosefu wa magunia ya kuhifadhi korosho katika wilaya Masasi mkoa ni Mtwara umesababisha kiwango kidogo cha korosho kupelekwa mnadani huku korosho nyingine zikibaki majumbani kwa wakulima. Hayo yamebainishwa na baadhi ya wadau wa zao hilo wilaya ni Masasi mkoa ni Mtwara na kusababisha baadhi ya wakulima kudaiwa kuanza kuuza korosho zao nje mfumo ili kutatua mahitaji yao. Tuungane na Martina Ngunumbi kwa taarifa kamili. Inaitwa dhahabu ya kijani ni zao la korosho ambalo kwa sasa kilo moja katika minada inanunuliwa kwa zaidi ya shilingi elfu mbili na tano katika minada inayoendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mtwara. Vifungashio vinavyotumika katika zao la korosho ni magunia ambayo upatikanaji wake umekuwa mgumu jambo ambalo limeibua mjadala katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Masasi. Unia. Ni hoja kubwa kwenye halmashauri yetu. Wenzetu wanaichukulia kama ni hoja ya kawaida. Kitu ambacho sio kweli hata kidogo. Kuna uwezekano wa asilimia nyingi wa kulima wetu wakapata hasara kufuatana na ucheleweshwaji wa kupeleka korosho zao magalani. La, ususwaji wa bei au wanunuzi kuacha kununua hizo korosho. Kutokana na changamoto hiyo madiwani hawa wamemuomba waziri wa kilimo kuingilia kati suala hilo ili kuhakikisha magunia yanapatikana. Sasa hivi 
kitu ambacho kinachoendelea huko magalani kosho zimejaa sasa mkulima analazimishwa sasa apime korosho kupitia kwenye mifuko hii tuombe wizara ambayo inahusika iweze kusikia hiki kilio cha watu wa masasi kwamba korosho nyingi bado ziko majumbani ukizingatia hata mirada yenyewe inayouzwa mwenda ni mshoni kiti hakuna tani kufikia 1500 ni tani chache chache tu zinauzika na hii inapelekea kwa sababu dunia hazipo ndio umeomba kwanza kabisa mheshimiwa mkuu mkoa wetu wa mtwara kwa sababu watoto hao wote wawili ni wapata kwamba aliangalie kwa mapana na marefu jambo hili lakini pia yeye pia ongeze kasi juu ya kauli hii kutufikisha kwa waziri mwenye zamana Juma Satma ni mwenyekiti wa halmashauri hiyo ambaye naye amekiri kuwepo kwa changamoto kubwa ya uhaba wa magunia huku kaimu mkurugenzi wa bodi ya korosho Francis Alfred anaeleza hali ya upatikanaji wa magunia. Kwa tumechoka tumechoshwa na dhuluma zinazoendelea dhidi ya wakulima wetu. Naomba mamlaka husika sasa kwa maana ya ngazi za juu mkoa na wizara kufuatilia kwa haraka ili kuweza kutatua tatizo la magunia katika halmashauri ya wilaya Masasi. Na hakuna mnada ambao umesimama kwa sababu ya ukosefu wa magunia. Lakini lazima nikiri kwamba hatujawahi na magunia yale ya kutosha kwa wakati mmoja. Magunia yamekuwa yakija kila baada ya wiki tunaleta magunia kwamba kila mimi ndio nakwenda ina 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 inafanikiwa kwa sababu kulikuwa na changamoto kidogo ya patikanaji wa fedha kwa sababu tunachofanya ni vile vyama vikishauza korosho zile hela za gunia ambazo wanalipa wanunuzi ndio ambazo tunakwenda kuchukua tena magunia mengine mpaka sasa zaidi ya minada 18 ya uuzaji wa zao wa korosho imefanyika huku bei ya juu katika minada ya korosho ikiwa ni shilingi 2890 matina ngurumbi tbc masasi mtwara Mkoa wa mkoa wa Iringa Ali Hapi amiliagiza jeshi la polisi mkoa ni humo kuwasaka na kuatia mbaroni mafundi wa kuwa chato wanaosimamia mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Iringa inayojengwa kijiji cha Igodikafu baada ya mafundi hao kupokea malipo ya kutone, na kutoonekana katika eneo la kazi Hapi ametoa agizo hilo mara baada ya kutembelea eneo la kazi kuona maendeleo ya ujenzi na kutoridhishwa na kasi ya ujenzi huku ikielezwa kuwa moja ya vikwazo ni mafundi kutegea kazi baada ya kulipwa fedha na halmashauri. Tuungane na Irene Makalinga kwa taarifa kamili. Mhandisi wa ujenzi wa halmashauri ya wilaya Iringa Niko Kasililika amemweleza mkuu wa mkoa Iringa Ali Hapi alifika kukagua maendeleo ya ujenzi kuwa ujenzi wa stali hiyo umefikia tano ikiwa ni nyuma ya tarehe iliyowekwa na serikali ya kukamilisha stali zote za wilaya ifikapo Novemba tano mwaka huu kulikoni Mwanamuzi alifaa ameshafanyika kwa asilimia mia na vifaa vya kumalizia majengo hivyo vyote isipokuwa ni vile vifaa maalum ambavyo tulikosa fedha kujia kununua kwa mfano milango zile special door za kwenye jengo la radiology hapi anasema kuwa hajaridhishwa na kasi ya ujenzi wa stali hiyo ya wilaya licha ya kutembelewa na waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Selemani Jafo na kuagiza mafundi hao wakuu watatu kutiwa mbaroni wameshalipwa na halmashauri pesa za rangi zote pesa za tiles zote lakini kazi ya rangi kazi ya tiles haijamalizika na hawapo site kwa RPC na kuagiza. Kamata mtu anaitwa Mr. Mbwiro. Wajengo la Matendit. Tifo ni Mbede, fundi mkuu wa maabara. Sembise Alfred, fundi mkuu wa radiology. Hawa leo nataka kabla sijalala usingizi. Nisikie wamekamatwa wako ndani. Mkuu huyo wa mkoa akaigeukea idara ya fedha kwa kusema imekuwa na urasimu mkubwa utoaji wa fedha za manunuzi ya vifaa na kuchelewesha kazi. Several times huyu mwandishi anakwenda pale fizika alikwenda kufuatilia faili. Mwasibu amelala na faili seven days. Waziri anatoa deadline huku, mwasibu anatakiwa kupokiwa alipe haraka, anakaa na dude ni siku saba, siku nane, wiki mbili. Hatuwezi kuvumilia ujinga wa namna hiyo. Mganga mkuu wa wilaya Iringa Dr. Samuel Marwa ametaja sababu ya kutokamilika usali hiyo kwa wakati. Kwa hiyo nakuta akileta round ya kwanza anasema kwa kweli sijapendezwa na mazingira na barabara za kule. Kwa hiyo nakuta inakuwa shida tena yeye kwanza kudeliver mzigo. Kwa hiyo licha kujitetea hapi amemwagiza katibu tawala wa mkoa huo hapi ni sisenida kuandikia barua watendaji watatu akiwemo mkurugenzi wa halmashauri mhandisi wa ujenzi pamoja na mganga mkuu wa wilaya ugenzi na mwandisi ya onyo na barua hiyo nitaisaini mimi mwenyewe 
na nakala atakwenda kwa waziri wa Tamisemi ambaye ndio msaidizi namba moja wa rais kutokana na kusuasua kwa ujenzi wa stale hiyo mkuu huyo wa mkoa wa Iringa ametangaza kuanzia sasa hostali hiyo itajengwa kwa mtindo wa kijeshi ili iishi kwa wakati Irene Mwakalinga TBC Iringa Waziri wa Maji Profesa Makame Mbarawa amemtaka mhandisi wa maji kufika eneo la kazi siku ya Jumatatu ili Wizara ya Maji kamilishe taratibu za malipo kuwezesha eneo la mji mdogo wa Kibaigwa jijini Dodoma kupata huduma ya maji kama ilivyoagizwa na Rais Dr. John Magufuli. Marini Hassan Marini ana ripoti kutoka Dodoma. Akiwa katika sare ya saluti daraja la kwanza, akiingia Dodoma kwa njia barabara Rais Magufuli alipokea malalamiko ya wananchi kibaigwa na kuagiza huduma ya maji ipelekwe haraka. Profesa Makame Mbarawa ni waziri wa maji. Anaingia katika siku yake ya pili akikagua miradi mikubwa ya shughuli hii. Anasema tasaini mwenyewe dokezo Jumatatu mkandarasi anze kazi mara moja kufanikisha huduma ya maji kwa wananchi. Ukileta kesho sisi tutafanya hivyo leo. Ukileta mwezi mitatu itakula kwako hatutaweza kukuachia mezi mitatu wananchi wanapata shida ya maji wewe unaangaika kuandika andike ni mezi mitatu haiwezekani tatizo la maji hapa kama mungu muumba mheshimiwa rais nimekuja kwa maelekezo yake na nimekuja kumaliza tatizo la maji simba mwanjia wahandisi mlipa dhamana mtusaidie maeneo ya pembezoni ya kibaigwa na maeneo ya chamwino waziri anahimiza mkandarasi kumaliza kazi haraka mmeona miradi mingi ya maji ambayo tumewapa makandarasi inachukua muda mrefu kwa sababu makandarasi na mambo yao mengi na harama zinakuwa kubwa kwa vile na hata serikali inapoteza pesa nyingi sana naomba tu maengineer alipata fursa hii wa usimamie mradi huu kwa wadilifu ili pesa tunayoingiza hapa thamani yake tuweze kuipata yani value for money iweze kupatikana kwenye mradi huu baada ya rais kuondoka Dodoma na waziri wa maji anamaliza ziara ya maagizo ya rais Dodoma na sasa mwananchi wa hapa anasubiri matokeo ya huduma ya maji kwa baadhi ya maeneo ya Dodoma. Marine na Hassan Marine TBC Dodoma. Serikali za Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kuongeza eneo la kazi katika upembuzi ya kinifu wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ambayo awali ilikusudiwa kutoka wilaya ni Uvinza mkoa ni Kigoma hadi Msongati Gitega mchini Burundi ambapo sasa kazi hiyo itafanyika hadi DRC. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutiliana saini makubaliano hayo mkoa ni Kigoma waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Aiza Kikamwelwe amesema hatua hiyo ni maboresho na makubaliano ya awali yaliyofanyika mwaka 2015 yakilenga kuona mradi huo unakuwa chachu ya kibiashara baina ya nchi hizo tatu tuungane na Igidus Audax kwa taarifa kabili Hafla ya kutiliana saini ya makubaliano hayo imefanyika katika ukumbi wa Lake Tanganyika mkoa ni Kigoma ikiwashirikisha mawaziri wanaoshughulika na masuala ya uchukuzi katika nchi za Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. E, hii inakuwa ni mara ya pili kwa nchi za Tanzania na Burundi kusaini makubaliano haya ambapo makubaliano ya awali yalifanyika mwaka 2015 na sasa yanarejewa yakija na mapendekezo mapya ya ujenzi wa reli hii ya kisasa kujengwa hadi chini ya muri ya kidemokrasi ya Kongo tunayo MOU ambayo tunaanza kuireview pia ambayo ilisainiwa mwaka 2015 kwa ajili ya mradi wa reli ya kisasa kati ya DRC Tanzania na Burundi tumekubaliana sasa kwamba tuna review hiyo MOU ili sasa tuweze kupata instrument ambayo inatuongoza katika utekelezaji wa huu mradi mkubwa wa SGR utakaounganisha bandari ya Dar es Salaam kuja Burundi na kwenda moja kwa moja hadi miji tofauti ya DRC. Waziri wa Uchukuzi mitambo na masuala ya ardhi nchini Burundi, Jean Bosco na mwakilishi wa Waziri wa Uchukuzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema hatua hiyo inafungua kurasa mpya kibiashara baina nchi za Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini zaidi ikielezwa kuwa mwendelezo jitihada za serikali ya Tanzania katika ujenzi wa miundombinu ya reli ya kisasa. Lorsque un conteneur arrive au port de Dar es Salaam, conteneur ikifika Dar es Salaam kutoka Asia gharama ni kama 2000 dola za kimarekani lakini hiyo container kutoka Dar es Salaam ili ifike DRC Goma Bukavu gharama inafikia dola 8000 9000 
na unaona hiyo gharama ni kubwa sana ni mradi wa SGR ukishakamilika wafanya biashara tafaidi vision ou l'aboutissement et de ce projet wakati huu Burundi ni gugu cha Tanzania Burundi iko eh, tayari eh, kujiunga na maendeleo ya miundombinu ya nao sababisha gharama za usafiri katika ukanda wa Central Corridor iwe chini ili wa, watu waweze kufanya biashara kiraisi uh, wafanya biashara wa Burundi wa DRC pia na wa Rwanda wako tayari kutumia um, bandari kavu ya uh, Katosho uh, ikishamalizika na ile bandari kavu ya Kwara pale karibu uh, Dar es Salaam hizo uh, uh, miundombinu zote zinaonyesha ya kwamba Tanzania iko tayari kabisa kushirikiana na hizi nchi zingine ili wafanya biashara wa ze kufanya kazi yao kwa urahisi. Katika hatua nyingine serikali ya Tanzania na Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR zimesema zipo tayari kushirikiana kwa rejesha wakimbizi 1020 kila wiki watakaokuwa tayari kurejea nchini Burundi kwa hiari yao baada ya hali ya usalama kuimarika nchini humo kizungumza jijini Dar es Salaam katika utiaji saini wa makubaliano ya pande tatu kuhusu masuala ya kuhudumia wakimbizi baina ya Tanzania, Burundi na UNHCR waziri wa mambo ya ndani wa nchi Kangi Lugora amesema Tanzania itowalazimisha wakimbizi kurejea nchini mwao Sisi na Burundi kama serikali tunachofanya baada ya kubaini kwamba Burundi sasa ina amani tunachofanya ni kuhimiza kuhamasisha wale ambao wako na hiari warudi Burundi. Sasa tunapokuwa tunafanya majukumu ya kuhamasisha, majukumu ya kuhimiza wenzetu wanatafasiri kwamba huko kuhimiza, huko kuhamasisha ndiko kuwafukuza uh, wakimbizi, ndio kuwalazimisha wakimbizi. Na ndio maana wale ambao wanajitokeza na, na hiyo tafasiri potofu wakiwazuia wale ambao baada ya kuhamasishwa wanaitikia baada ya kuhimizwa na kutiwa moyo wanaitikia wanaingiliwa wanaambiwa kwamba Burundi akujatulia hivyo msiende na ndio maana sisi kama serikali tumeendelea kuchukua hatua kwa wale ambao wanabainika ku, kuwatisha na kuwazuia wale ambao wamejiandikisha kurudi Burundi kwamba wako tayari tunaweza kuwachukulia hatua Pande wao mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigadier General Mstafu Emmanuel Maganga amesema serikali itazingatia uhiari wa wakimbizi hao ambapo waziri wa mambo ya ndani wa Burundi Pasco Baranda Gije akisema hali ya usalama kwa nchi ya Burundi imeimarika na kuwasihi wakimbizi kurejea nchini humo ili kushiriki katika shughuli za maendeleo. Yara wamekwisha kubali. Tuna amani ni kitu kila mtu anaona. Sio sisi tu Burundi ni ukweli nchi yetu ina amani. Burundi wali walihamia hapa wanaotaka kurudi kwao. Tumekubaliana kama kila wiki tutawapokea warundi elfu mbili hicho ni kitu cha Mungu sisi tunafurahia ku kuwaleta warundi wote mahali popote wapi tutawafuata Uganda Kenya Rwanda Europe mahali popote ili warudi Burundi Burundi nchi eh, mwenchi yao kujiunga na wengine warundi kujenga nchi yetu hiyo ni kitu cha muhimu kwa sisi warundi kwa upande wake kamishi na msaidizi wa shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR George Okoth Obo amesema wapo tayari kutoa ushirikiano katika kuwarejesha wakimbizi hao na kuhakikisha usalama pindi watakaporejea katika nchi zao Katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Dr. Bashiru Ali ametoa wito kwa vyama vya siasa nchini kutunza heshima ya uhuru uliopo hapa nchini kwa kufuata katiba ya nchi katika kutekeleza majukumu yao ya kisiasa. Dr. Bashiru amesema hayo kisiwani Unguja wakati akizungumza na wajumbe wa kamati za siasa na mkoa. Nitarejea eneo hilo Dr. Bashiru amesema hayo kisiwa ni Unguja wakati akizungumza na wajumbe wa kamati za siasa za mkoa na wilaya 
ambapo amesema moja ya namna ya kutunza uhuru huo ni kutoshirikiana na mashirika ya kimataifa katika masuala ya kisiasa. Tuungane na Soum Mavura kwa taarifa kamili. Baada ya kutembelea mkoa wa kaskazini na kusini Unguja, sasa ni zamu ya mkoa wa mjini. Kazi inaendelea. <tos> katika jimbo la Mpendae mjini Unguja ambapo katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Dr. Bashiru Ali amepita katika baadhi ya matawi ya chama hicho na kupandisha bendera. Dr. Bashiru akazungumza na wajumbe wa kamati za siasa na wilaya na kutoa wito kwa vyama vya siasa nchini kutunza heshima ya uhuru uliopo hapa nchini. Sisi tuna viwango vya kitaifa. Na hiyo ya kitaifa ambayo pia tunahangaika kuvikidhi. Sisi ni wanachama wa umoja wa mataifa, wanachama wa umoja wa Afrika, wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki, wanachama wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika. Vyombo hivyo hivyo tunavitambua na tunatoa michango na tunashiriki. Na wale wapya wa siasa, vyote vinavyosajiliwa. Vitunze heshima ya uhuru wetu. Kwa hiyo kwa maana na vyama vingine vinapata uzuku ya serikali. Kama hautoi wadaleta wote. Yo wote. Kwa hiyo kwa wakati wote vya ndani kwa mapato. Pesa hizi za kutoka nje zinaweza zikawatana lakini hakuna chakula. Pia Dr. Bashiru akawakumbusha wana CCM kuwa na ushirikiano mzuri baina yao na jamii kwa ujumla. Haya mahusiano ya kijamii ndio yanatufanya chama chetu kiwe chama cha kuthamini utu. Tutembeleane. Tuwe na vikundi vya ushirika vya kuzalisha maji. Tukopeleane pamoja na hayo Dr. Bashiru amepata fursa ya kuwatembelea na kuzungumza na wajasiria mali wa bidhaa mbalimbali katika eneo la Miembeni mjini Unguja kutoka Zanzibar, Somu Mavura, TBC. Watanzania wameshauriwa kutumia fursa ya ushirikiano baina ya Tanzania na Namibia kukuza uchumi akizungumza kando ya mkutano wa tume ya ushirikiano kati ya nchi ya Tanzania na Namibia unaofanyika jijini Dar es Salaam katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Faraji Mnyepe amesema mkutano huo utahitimishwa kwa kusaini mikataba mbalimbali ambayo zitafungua milango ya kukuza uchumi baina ya pande mbili na hii kwa kweli kwa Tanzania ni zile zile fursa ambazo tulikuwa tunazisema na tunajua kwa mfano Namibia wana uhaba mwingi wa chakula na kwa mfano takwimu zilikuwa zinaonyesha kwamba mwaka huu imekaa kama miaka mitatu hajapata mvua na kwa hiyo biashara ya chakula ni soko kubwa Namibia na katika maeneo ya uvuvi wenyewe wamefika sana mbali kwa hiyo na sisi lazima tujifunze ili tuweze kuvuna rasilimali zetu na itwa blue economy uchumi bahari. Kwa hiyo tunabadilishana uzoefu. Upande wake Kaimu Mkurugenzi wa Idara ya Afrika katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Willy Brody Kayombo ameelezea juu ya mkutano huo huko Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje nchini Namibia Selma Ashfala amesema kuwa wanataka kuona namna ya kushirikiana katika kuleta maendeleo. Leo ni mheshimiwa makatibu wakuu na tarehe mbili Disemba itakuwa ni ngazi ya mheshimiwa mawaziri. Tume hii inajadili maeneo mbalimbali ya ushirikiano kati ya Tanzania na Namibia. Uh, vile vile wakati wa mkutano huu tunatarajia kwamba kuna baadhi ya mikataba ya ushirikiano itasainiwa na waheshimiwa mawaziri. But what we are seeking is to put content, to put social and economic content to our relations and cooperation. Mkutano wa tume ya ushirikiano kati ya nchi ya Tanzania na Namibia umeanza mnamo Novemba 29 na unatarajiwa kuhitimishwa Disemba 2 mwaka huu kwa kusaini mikataba katika sekta mbalimbali. Mtazamaji na sasa tugeukie hadubini habari kwa kina. Ikiwa ni wiki ya kuadhimisha siku ya ukimwi duniani Tanzania 
inaadhimisha miaka 36 tangu ugonjwa huo ugundulike hapa nchini. Hadubini habari kwa kina imeamua kumtembelea mama Rain Freda Josephat ambaye anaishi na virusi vya ukimwi takriban miaka 20. Sasa tuungane na mwana hadubini wetu Kuthumu Ali ili kupata simulizi zaidi ya mama Rain Freda Josephat ambaye anaishi na virusi hivyo kwa miaka hii ishirini. Karibu tuungane. Desemba mwezi ni siku ya ukimwi duniani. Ugonjwa wa ukimwi uligundulika huko nchini Marekani mnamo mwaka 1981 na miaka miwili baadaye ulianza kusambaa katika mataifa mengine ambapo nchini Tanzania ugonjwa huu uligundulika mwaka 1983 ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini na kazi kubwa virusi vya ukimwi ni kushambulia kinga za mwili wa binadamu kwa kuondoa nguvu zake za kupambana na maradhi kitaalamu unaitwa human immunodeficiency virus na kifupi chake maarufu HIV Ugonjwa huu huambukizwa kupitia njia nyingi ikiwemo uchangia wa damu, vifaa vyenye ncha kali, hali kadhalika kushiriki ngono zembe. Ukiwa ni mwaka wa 36 tangu uingie hapa nchini, hadubini habari kwa kina. Hilo iko na Renfred Josephati ambaye ni mkazi umbora hati jijini Dar es Salaam. Renfred anaishi na virusi vya ukimwi kwa miaka 20 sasa. Nataka kujua machache kutoka kwake. Naishi na virusi vya ukimwi. Ni gundulika mwaka 1999 mwezi wa tatu Baada ya kugundulika nikapata Alatizo wa kupata kuumwa TB. Niliumwa TB. Niliumwa TB nilipata matibabu katika hospitali ya Pasada. Kuanzishwa dawa baada ya wiki mbili, nilibadilika nilikuwa manjano. Nikapewa Rufol kwenda mwimbili. Mwimbili nililazwa. Nikasimamishwa dawa za TB nikatibiwa yale manjano hatimaye nikaje nikapona baada ya kupona simamishwa dawa zote eh ya ravini simamishwa za tibi nikasimamishwa nikaja nikatibiwa nikaja nikapona hatimaye nikaudishwa tena kwenye dawa nikaudishwa kwenye dawa za tibi nikaudishwa kwenye RV basi nikaendelea kutumia dawa zangu baadaye nikaja nikainukia nikaja nikapona TB nikakaa kama miezi miwili basada wakanichukua nikapenda ku nikapewa kwenye mafunzo ya ushauri na saa na mama mamkisa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto nikasoma nikamaliza nilikuwa mafunzo ya siku 21 kama siku sii baada ya pale nilipata nafasi ya volunteer pale msimbazi niliteuliwa na Pasada. Hapo walifungua walifungua pale msimbazi baada ya kutoka Pasada. Nikafanya pale volunteer kama muda wa miaka mitatu. Baadaye nikaacha nikaendelea na shughuli zangu mwenyewe za biashara. Nilikuwa naletewa dawa kutoka kwa wanyenye, nilikuwa nazimwaga. 
Hatimaye mama yangu aliambiwa kwamba anunue mbuzi sijuki mvuli changu kimebaki ya siku mbili ndakufa. Nilimwambia hiyo mbuzi mama usinunue. Naomba hiyo hela ya mbuzi mfanyie utaratibu tu kunitafutia gari kunipeleka kwenye hospitali. Kishindi kama hospitali ni pekee ni hospitali. Hatimaye nimefikishwa hapa pasada leo nimepata jibu. Namshukuru Mungu kwa kila jambo. Na wewe labda unaweza kujua labda chanzo ni nini mpaka ukapata ugonjwa. Chanzo kikubwa sisi nikajua kwa sababu nimeuguza wagonjwa wengi na kipindi hicho wakati nauguza nimeuguza wagonjwa kama wanne na wote wamenifalikia mkono mwangu. Na wale wagonjwa wengine walikuwa natoka vidunda vya ajabu, walikuwa wanatoka kijijini nyumbani ona letu. Na wote bahati mbaya wamefariki wote tunawazika hapa mrati. Zipi hali ya unyenyapa? Ukifanya hiki nakwambia wewe kwa nini ni unahangaika kama wakati naanza kujenga msingi unahangaika utakufa siku si muda mrefu sasa utaacha nyumba halisi watu nikamwambia <coughs> kitu akiwezekani kwa sababu nilishapata ushauri na nilikuwa napata ushauri wa mara kwa mara kwa ushauri kwenye upande wa ushauri na saa waswahili wanasema kuugua si kufa wala si kifo mama huyu ameendelea kuishi kwa matumaini na huko akifanya shughuli zake za kujitafutia kipato katika kuishi kwangu miaka 20 na virusi vya ukimwi kwanza namshukuru Mungu kwa kila jambo mpaka hii muda huu kwa sababu baada ya kujitambua nimeendelea kutumia dawa kama kawaida mpaka sasa hivi niliendelea kujikita na biashara ndogo ndogo ndio kuchukua vitenge kitumbini nafanya biashara huku naendelea napika pombe zangu naendelea nasomesha wanangu hatimaye wanangu sasa hivi wote wamekua mshukuru Mungu pia nilichofanya nikaangaika nilipoangaika kama mnaponiona hapa niko nyumbani kwangu nikapata kibanda changu kama hiki ndani niko ndani na ndani ya virusi vya ukimwi ndani ya maambukizi ya virusi vya ukimwi Wayne Frida ana HIV na hapa anazungumza na vijana na serikali kwa ujumla mwanafunzi anasoma mbali anapata lift leo kesho yule yule mwenye mwenye usafiri yule atamuomba kitu sasa na kwa sababu yeye anapata usafiri kila siku basi ana jinsi atampa ngono sasa hatamui kwamba yule anayempa ile ngono salama yuko salama au hayuko salama vijana wengine utakuta vijana wetu labda wanafunzi wa shule za msingi anadanganywa tu wewe fulani njoo kanunulie kitu fulani kanunulie fulani leo anatumwa kanunulie chips kuku kesho kesho chips kuku na yeye anashukia anapewa na wewe kula chips anajua yule vijana kanunulia juice kanunulia kesho atanunulia labda anakubali matokeo yake siku ya siku anamuomba ngono sasa tumegundua hicho kitu vijana wengi sasa hivi wanaharibika kwa sababu hii Hadubini habari kwa kina yaendelea kusaka majibu ya namna wadau mbalimbali wanavyoendelea kupambana kumaliza virusi vya ukimwi. Huyo hapo ni Dr. Lilian Mwakiosi mtaalamu wa masuala ya afya uzazi kwa vijana. Tukumbuke haya hawa watu ambao katika makundi hatarishi uh, wapo katika jamii nayo tuzunguka. Kwamba mwisho wa siku mfano ukiongelea mtu anafanya biashara ya ngono mtu anaenda kuwa uh, mteja wake pengine ni baba wa familia sawa pengine ni kijana ambaye yupo huko mtaani na ana mahusiano na watu wengine ambao hawadhani wako katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa hiyo kidogo kuangalia ile mtandao wa maambukizi unaweza kujikuta kila mmoja wetu yupo katika hatari ya kupata maambukizi ndio maana ni muhimu kuweka dirisha liwe wazi kwa yote ambaye anadhani yuko katika hatari ya kupata maambukizi aweze kupatiwa prep Hadubini habari kwa kina sasa iko mitaani. Virusi vya ukimu vinatajwa kupungua kwa watu wazima lakini hatari zaidi iko kwa vijana. Labda serikali izidi kutoa yani kufundisha vijana kuhusu elimu ya ukimwi wazidi kuelewa kwa njia mbalimbali kwa sababu kuna namna mbalimbali ambazo vijana wanapenda kwa kutumia hizo njia kuwafundisha vijana kuwaelimisha mtazamaji dunia inahaha kulitokomeza janga hili la ukimwi 
kwa miaka 38 sasa lakini Tanzania nayo ina haha hivyo hivyo kulimaliza hili kwa mwaka 36 ikitaka kuendelea kudhibiti maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi pamoja na utoaji wa huduma ya dawa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nazungumza na Dr. Foste Ndugulile ambaye ni naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto mafanikio ni makubwa sana na hata hivyo niongezee tu kwa kusema kwamba Tanzania ni moja ya nchi ambazo imeridhia makubaliano ya kimataifa uh, kwamba uh, ya tisini 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 ya kwanza asilimia tisini ya watu wote ambao wanaishi na virusi vya ukimwi tuweze kuwafikia na kuwapima asilimia tisini ya, ya wale ambao tutakawapima tuweze kuwapatia kuwa dawa na asilimia tisini ya wale ambao tutakawapa 